குழந்தையில் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து எனக்கு வந்து அப்பா அம்மா அவங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரியலாக தெரியறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து எனக்கு வந்து ஏசப்பா அது அவர் வந்து எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ஸ்கூல் முடித்து என்னோடய ஃபஸ்ட் காலேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலவிவ் யூனிவர்சிட்டி அந்த சின்ன வீட்டிலேருந்து என்னால் ஃப்ளைட் சார்ஜோ இல்லை விசா சார்ஜோ எதுவுமே என்னால் கொடுக்க முடியாது பாத் டப்பில் அம்மா அவன் வீட்டு பாத் டப்பில் வந்து குழந்த பிறந்துருச்சு ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த டாய்லெட் போகும்போது ஒவ்வொன்று அழுவேன் அந்த பாத் டப் பார்க்கும் ரகசியமாக அழுதுட்டு ஃபேஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவேன் நீங்கள் அழ வேண்டாம் நீங்கள் எழுந்ததை கத்துறவங்க தருவார் அவனுக்கு வந்து பேர் ஃபோர்த் மந்த்தில் வந்து ஏசுவின் ரத்தன் ஜெயம்னு பேர் வைக்கணும்னு சொன்னார் அப்போ வந்து அந்த மாதிரிலாம் பேர் வச்சா என்னை எல்லோரும் திட்டுவாங்க ஏசப்பா அப்படின்னா எனக்கு செய்த இதே ஆண்டவர் உங்களுக்கும் செய்வார் ஹாய் நான் ஷீலா என்னுடைய சாட்சின்னு பார்த்தோன்னா குழந்தையில் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து எனக்கு வந்து அப்பா அம்மா அவங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரியலாக தெரியறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து எனக்கு வந்து ஏசப்பா அது அவர் வந்து எனக்கு தெரியும் அவர் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா சண்டே ஸ்கூல் மூலிமா தெரியும் சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே ரொம்ப பேச பயப்படுவேன் அம்மா வந்து பயங்கரமாக அடிப்பாங்கன்னு எனக்கு ஒரு பயம் ஏன்னா என் தங்கச்சி வந்து ஒரு வயசுலே பிறந்துட்டா நான் ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு இருக்கும்போது அவள் வேறு அவள் பிறந்துட்டான் அதனால் அவளுக்கு எல்லாம் செய்கிறதுக்கு இது எடுத்துகிட்டு வா அதை எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லி என்னை வந்து அப்படி தான் வளர்த்தாங்க ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஐ தாட் தட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் மை ஹவுஸ் அம்மா வந்து யாரோ அப்பா யாரோ குழந்த வந்து தங்கச்சி அது பிறந்து அவங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான்லாம் வந்து ஒன்றும் பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது அப்படின்னு நான் என் மனசுக்குள்ளே ஒரு நானே நினச்சிக்கிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போது சண்டே ஸ்கூலில் வந்து சொன்னாங்க உண்மையாக நேசிக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பாவை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க அந்த சண்டே ஸ்கூலில் அப்போது இப்படி ஒரு கே இப்படி ஒருத்தர் நமக்கு இருக்கிற நம்மளை உருவாக்குனவர் நம்மளை வந்து ஹீஸ் அ க்ரியேட்டர் அப்போ அப்பா அம்மா கூட முக்கியம் இல்லை அதை விட முக்கியம் அவர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து என்னுடைய அந்த சின்ன வயசில் எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனால எனக்கு வந்து அவரை பார்க்கணும் அவரோட பேசணும் அவரோடையே இருக்கணும் அப்படிலாம் வந்து ஒரு ஆசை உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய வார்த்தையை வந்து படிக்கணுன்ற ஆசை வந்து எனக்கு வந்து அந்த சின்ன வயசில் எப்படி வந்ததுன்னா எங்கள் எங்கள் தாத்தா வந்து எனக்கு ஒரு பைபிள் கொடுத்தாரு அப்போ தான் நான் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து எழுத படிக்க கற்றுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ வந்து அந்த புக்கு வந்து எனக்கு வந்து புது ஸ்டோரி புக் மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அது வந்து ஸ்டோரி யாரும் எழுதின ஸ்டோரி இல்லை ரியலாக நடந்தது கடவுள் எப்படி உருவாக்குனாருன்னு உலகத்தை எப்படி இது பண்ணாருன்னு சண்டே ஸ்கூலில் சொன்ன கதைகள்லாம் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி புக் அவுட் ஆஃப் மை லெசன்ஸ் ஸ்கூல் லெசன்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புக்கு தான் என்னோடய ஸ்டோரி புக் நான் அப்போ அதை படிச்சுட்டு வரும்பொழுது என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு கதை எதுனா ஏப்ரஹாமோட ஸ்டோரி ஏப்ரஹாம் வந்து கர்த்தர் வந்து ஆசிர்வச்சார் இல்லையா அவர் ஒன்றும் இஸ்ரோலைட் கிடையாது அவர் அவருக்கப்புறம் தான் இஸ்ரோலைட்ஸு இஸ்ரோ வேலையை ஆசிர்வதிப்பேன் அதெல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் போட்டிருக்கோம் ஆனால் ஏப்ரஹாம் அவர் ஏன் வந்து நேசித்து அவர் கூட நடந்து அவருக்கு ஏப்ரஹாமுக்கு இந்த மாதிரி பைபிள் யாரும் கொடுக்கல ஏசப்பா பற்றி ரொம்ப தெரியாது அப்படின்னும் போது அவரை மட்டும் எப்படி அவர் வந்து சூஸ் பண்ணி இவர் சூஸன் ஜென்ரேஷன் அப்படிலாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அப்போ நான் சின்ன வயசில் ஏசப்பா கிட்ட கேட்டேன் ஏசப்பா இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்கள் 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 கிட்டே வந்து ரொம்ப அன்பாக இருந்தேன்னா நீங்கள் என்னையும் என்னுடைய சந்ததியும் இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன ஆசிர்வதிப்பீங்களா அப்போது ஏப்ரஹாமை நீங்கள் ஆசிர்வச்சிங்களே அப்படி அந்த மாதிரி என்னை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு நான் எவ்வளோ சின்ன வயசில் கேட்டிருக்கேன் அது கே அதை யோசிக்கும்போது அப்போ நான் அப்போ நான் கேட்டேன் எனக்காக நீங்கள் ரத்தம் சிந்தனீங்க அந்த மூரியா மலையில் வந்து உங்களை வந்து அவர் பார்த்தாருன்னு சொன்னாங்க பைபிள் ஸ்டடியில் அப்போது வந்து உங்களை முன்னாடியே அவர் பார்த்துருக்கார் நீங்கள் பிறதுக்கு பிறந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்போது நீங்கள் ரத்தம் சிந்தின ஒரு பூமி இங்கே உலகத்தில் இருக்குது அப்போ இந்த அட்லஸ் ஓப்பன் பண்ணி அந்த மேப்பை ஓப்பன் பண்ணி நான் கேட்குறேன் எங்கள் அப்பா கிட்டே எங்கள் அப்பாவில் கூட அதை கண்டுபிடிக்க முடியல எங்கப்பா இருக்குது இஸ்ரேல் ஏப்ரஹாமோட வம்சம் அதாவது அவருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் அவர் தான் இஸ்ரேல் இப்போ இஸ்ரேல் ஒரு ஊர் வந்து எங்கேப்பா இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறேன்
அது கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த உலகத்தில் பிறந்த அந்த பூமி எனக்காக ரத்தம் சிந்தின அந்த பூமி ஒரே ஒரு ஆசை தான் என் வாழ்க்கையில் அந்த பூமியை வந்து நான் போய் கிஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் மை ஃபஸ்ட் விஷ் அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசு இருக்கும்போது ஏசப்பா கிட்ட வந்து நான் கேட்டது வந்து எனக்கு இருக்கிற வாழ்க்கையில் ஒரே ஆசை அது தான் எனக்கு இங்கே போனால் அங்கேனு போனெல்லாம் கிடையாது எங்கள் நாங்கள் வீடு வந்து சின்ன வீடு ஒரே ஒரு ரூமு ஒரு கிச்சன் ஒரு ரோ ஹவுஸ் அப்போ வந்து அந்த 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 ஹாலில் ஒரு பெட் இருக்கும் அந்த பெட்டு ஓரத்தில் வந்து ஒரு சின்ன இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நான் உட்காந்துருப்பேன் என்னை வீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒழிஞ்சிட்டு இருப்பேன் ஆக்சுவலாக அந்த வீட்டில் நான் ஒழிஞ்சிட்டு தான் இருப்பேன் அந்த ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து இந்த க எங்கள் தாத்தா கொடுத்த அந்த பைபிளை படிச்சுட்டே இருப்பேன் ஏன்னா ஐ லவ் டு ஸ்பீக் டு காட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை அப்போ யார்கிட்டையுமே பேச மாட்டேன் நான் எல்லாம் நினைப்பாங்க பேச மாட்டேன் வெரி சைலண்ட் அப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க சின்ன வயசில் அப்போ வந்து நான் கேட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து அந்த ஊருக்கு போகணும் நீங்கள் சிந்தின அந்த ரத்தத்தை நான் பார்க்கணும் அந்த இடத்துல நான் வந்து கிஸ் பண்ணணும் ஐ வாண்ட் டு கிஸ் தட் லேண்ட் இஸ்ரேல்ன்ற ஊர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய விஷ் ஹார்ட் கோர் விஷ் அது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஜோம் பண்ணி விட்டுட்டேன் சரி அதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் தட் அதே மாதிரி சின்ன வயசில் வந்து ஏசப்பா கேட்டால் தருவார் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணெய் எனக்கு எப்போ வந்துச்சுன்னா கேட்ரிஸ் சாக்லேட் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பைசாக்கு இந்த அப்பளெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே இந்த கலர் கலர் அப்பளெல்லாம் விரலில் வைப்போம் அது ஒரு பைசா தான் அஞ்சு பைசா கொடுத்தா அஞ்சு அப்பளம் தருவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் தான் எங்களால் வாங்க முடியும் ஒரு கேட்ரிஸ் சாக்லேட்னால் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி இட் வாஸ் வெரி காஸ்ட்லி எங்களுக்கு வந்து வாங்கி தந்ததே கிடையாது அப்போ நான் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே எவ்வளோ நாளாக கேட்குறேன் ஒரு ஒரு கேட்ரிஸ் சாக்லேட் வாங்கி தர மாட்டிங்களா அப்படின்னு அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க ஏன் நமக்கு அவ்வளோ வசதி இல்லைம்மா நீ வந்து ஏசப்பாட்டு கேள் நீ தான் ஏசப்பா ஏசப்பா எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏசப்பா சொல்கிறல முட்டி போட்டு ஏசப்பாட்டு கேள் அவர் அவர் ஒன்று வாங்கி தரப்படுறாரு அப்படின்னோடனே முட்டி போட்டு நான் உடனே கேட்க ஆரம்பிச்சேன் ஏசப்பா எனக்கு கேட்ரிஸ் சாக்லேட் இப்போ சாப்பிடணும் போல் இருக்கு எனக்கு தயவு செஞ்சு வாங்கி கொடுங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியல எங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்க பயமாக இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டேன் உடனே என்னாச்சு எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் தூர தேசத்துலேருந்து வந்திருந்தார் சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்திருந்தார் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அவர் திடீர்னு வீட்டுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணார் இவ்வளோ பெரிய பார் சாக்லேட் அது ஃபாரின் சாக்லேட் அப்போலாம் ஃபாரின் சாக்லேட்லாம் பெரிய விஷயம் அது வந்து இவ்வளோ பெரிய பார் சாக்லேட் எடுத்துகிட்டு வந்து பாப்பா இங்கே வாமா அப்படின்னு எனக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்குறாரு கொடுத்தோடனே நாங்கள் அப்படியே அதிசயம் ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்போ தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஏஸ்பாட்டை கேட்டால் உடனே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு என்கரேஜ்மெண்ட் ரெண்டாவது வாட்டி டெடி பேர் கேட்டேன் கிடைக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் காலேஜ் வரைக்குமே கிடைக்கல ஆனால் கர்த்தர் தருவான்ற விஸ்வாசம் அப்போ விதைச்சார் அது வந்து வளர்ந்துட்டு தான் இருந்துச்சு கிடைக்கும் அது எப்போயாவது கிடைக்கும் அவர் டைமிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு விட்டுருவேனே தவிர கிடைக்காதுன்னு மட்டும் இன்ன வரைக்கும் நான் நினச்சதே கிடையாது அதே மாதிரி தான் இஸ்ரேல் போனோன்னு நான் ஆசைப்பட்டு கொடுத்துட்டேன் தட் இஸ் மை பெட்டிஷன் தட்ஸ் ஆல் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ஸ்கூல் முடித்து என்னோடய ஃபஸ்ட் காலேஜ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டெலவிவ் யூனிவர்சிட்டி அந்த சின்ன வீட்டிலேருந்து என்னால் ஃப்ளைட் சார்ஜோ இல்லை விசா சார்ஜோ எதுவுமே என்னால் கொடுக்க முடியாது ஒரு ரூபா கூட அதில் நான் செலவு பண்ணவே முடியாது அப்படி ஒரு நிலையில் எனக்கு ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் நான் ஜூயிஷ் டு கோ அண்ட் ஸ்டடி இன் டெலவ் யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஜேன் டு ஜூன் பேட்ச் ஓவர்சீஸ் ப்ரோக்ராம் அது எப்படி நடந்ததுன்னு நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுன்னு வைங்களேன் அது வந்து ஒரு பெரிய கதை அது ஆனால் கத்துறது நிறைவேற்றினார் இல்லையா அதே இந்த இந்த சில விஷயங்கள் வந்து என் வாழ்க்கையில் வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஆனால் அது ஒவ்வொன்றா சொல்ல போனேன்னா ஒரு பெரிய புஸ்தகமே எழுதிடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து கர்த்தர் செய்திருக்கார் அவரை ருசித்து பார்த்து ஒவ்வொரு மோமெண்ட்டும் நான் வாழ்ந்திருக்கேன் ஐ ஹவ் என்ஜாய்ட் திஸ் லைஃப் எவ்ரி மோமெண்ட் வித் கிரைஸ்ட் அவர் இல்லைன்னா இந்த லைஃப் வந்து ஒரு வேஸ்ட் அந்த ஆறு வயசு ஏழு வயசு அவரை நான் தெரிந்து கொண்ட நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் இப்போ எனக்கு நாற்பத்தெட்டு வயசு இத்தனை வருஷம் கர்த்தர் என்னோடு இருந்த ஒரே ஒரு காரணம் தான் நான் வாழறதுக்கான அர்த்தமே ஏன்னா ரியாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா கூட இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ என் தங்கச்சியே எங்கள் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி என் தம்பி தனியாக இருக்கான்
நடத்தினார் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லும்பொழுதே வந்து அதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்த்தர் செய்த அற்புதங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா வந்து டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து இறந்து போயிட்டார் அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ரெண்டு வருஷம் கேன்சர் நாக்கில் கேன்சர் வந்துருச்சு அப்போது வந்து எனக்கு தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஐ வாஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு அது வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணாமல் ரொம்ப ஸ்டப்பானாக இருந்தேன் நிறைய விஷயம் வந்து நான் ப்ரேயர் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணி பார்ப்பேன் இவர் கிடையாது இவர் கிடையாதுன்னு வரும் சரி நானே ஏதாவது முடிவு எடுக்கலான்னு பார்ப்பேன் அது வந்து தப்பாக போயிடும் இப்படியே நிறைய விஷயங்கள் வந்து என் வாழ்க்கையில் பெரிய போராட்டமாகவே இருந்துச்சு அப்போ நான் ஏஸ்பேட்டை கேட்குறேன் உண்மையிலே எனக்கு கல்யாணம் இருக்கா இல்லை நீங்கள் என்னை வந்து தனியாக அந்த செலிபஸிக்கு வச்சுருக்கீங்களா எனக்கு எதாவது வெளிப்படுத்துங்க ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து எது டிட்டம் எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியல என்னால் அப்படின்னு அப்போது எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக போகுது ஃபெப்ரவரி மார்ச் வந்து எனக்கு வந்து என்னோடய பர்த்டே ஃபெப்ரவரியில் வந்து ஒரு நாள் வந்து எனக்கு காதில் வந்து காலையில் த்ரீ டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஐ யூஸ் டு ப்ரே த்ரீ டு சிக்ஸ் வரைக்கும் அன்றைக்கி நான் ப்ரே பண்ணேன் ப்ரே இதுதான் என்னோடய ப்ரேயர் யு ஜஸ்ட் டெல் மீ டு ஹாவ் டு ஹாவ் மேரேஜ் என் வாழ்க்கையில் கல்யாணம் ஒன்று இருக்கா இல்லையா அப்போ வந்து உன் பிள்ளைகள் எல்லோரும் கர்த்தரால் பொதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ஒரு வாக்குத்தத்தம் கருத்தர் கொடுத்தார் அது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் கொடுத்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் கல்யாணமே ஆகலையா ஒரு குழந்தைங்களை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அதுவும் உன் பிள்ளைகள்லாம் கத்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் தான் நான் ஒரு பிள்ளை எடுத்து வளர்க்குறேன் சரியா அப்போ தான் அந்த பிள்ளை என் கைக்கு வந்து அப்போ நான் யோசித்தேன் இது வந்து ஒரு வேலை இப்படி இதுக்காக தான் கத்தர் அதை சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நான் கேட்டேன் உண்மையிலே வந்து கல்யாணம் இருக்கா அப்படின்னு அப்போது ஃபெப்ரவரி மாதம் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு மோகன் ச பாஸ்டர் வந்து நான் டைரெக்டாக பார்த்தது கிடையாது அவருடைய செர்மன் எதுவுமே நான் கேட்டது கிடையாது ஆனால் படுத்து தூங்கி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மார்னிங் படுத்துட்டேன் அன்றைக்கி சண்டே எனக்கு வந்து இந்த அசுரீரி மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கர்லாம் கட்டுவாங்களே கட்டும்பொழுது ஜஜ ஜன்னு சவுண்டு கேட்குது அப்போது சே யா எங்கள் எதிர்க்க ஒரு சபை இருக்குது மோகன் பாஸ்டர் அவருடைய ஏஜி சபை ஒன்று இங்கே இருக்குது மெயின் ரோடில் அந்த சவுண்டில் ஏதோ கேட்குற அவங்க அவர் நல்லா பேசுவாருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் பேசுகிறது வந்து எப்படியாவது நம்ம கேட்டுருணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணு மூடிட்டு தான் இருக்கேன் கண்ணு மூடிகிட்டே கேட்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் சொன்னால் ஏன் தான் அந்த கிறிஸ்டின்ஸ் இப்படி இருக்காங்களோ ஒரு சவுண்டு கூட சிஸ்டம் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டாங்க சவுண்டே கேட்க மாட்டேங்க சரியா சஜ் சஜன் சவுண்டு கேட்குது அப்போ மோகன் பாஸ்டர் ஏன் நம்ம மத்தியில் வந்து இருக்கிறார் அவர் வந்து பேச போகிறாங்க அது சவுண்டு கேட்குது அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாம் சொல்கிறார் அது மட்டும் என் காதில் கேட்குது அதுக்கப்புறம் எப்ரேயர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இது ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் அதிலேருந்து படிங்க அப்படின்னு இவ்வளோதான் எனக்கு கேட்டுச்சு வேறு எந்த செர்மனில் எதுவுமே எனக்கு கேட்கல அப்போ வந்து திடீர்னு யாரும் என்னோடய வீட்டு டோரை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண டம்முன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு கேட்டுன்னு நான் தெளிஞ்சு எழுந்திருச்சுனேன் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா அப்படி ஒரு ஸ்பீக்கர் இல்லை அப்படி மோகன் பாஸ் யாரும் பேசவும் இல்லை எதுவுமே இல்லை எல்லாம் பிரம்ம மாதிரி எதுவுமே சைலண்ட்டாக இருக்குது உண்மையிலே கேட்கல எனக்கு உண்மையிலே கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடனு ஓடி போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் யாருமே இல்லை எல்லோரும் வந்து காலையில் சர்வீஸ் போயிட்டாங்க சர்ச்சுக்கு ஸோ வீட்டில் நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் சர்வீஸ் தான் போவேன் ஏன்னா காலையில் நான் த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்திரிக்கனால என்னை விட்டுருவாங்க போயிட்டாங்க பார்த்தா உடனே நான் எடுத்தேன் இதுதான் க்ளூ நம் கர்த்தர் ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறார் அப்புறம் ஆப்ரஹாம் என்ற வார்த்தை வந்து எப்ரேயர் அதிகாரத்தில் எப்ரேயரில் அஞ்சாம் அதிகாரம் சொன்னாரா ஆறாம் அதிகாரம் சொன்னாரான்னு எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் சரி நான் அஞ்சாம் அதிகாரம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அப்புறமா ஆறாம் அதிகாரம் பார்ப்பேன் ஆப்ரஹாம்ன்றது க்ளூ இல்லையா சரி ஃபிஃப்த்து சாப்டர் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் லெவனுக்கு மேலே மந்த செவி உள்ளவர்களே அப்படின்னு வந்துச்சு ஓ கருத்தர் திட்டுறார் புரிஞ்சிருச்சு அப்போ சிக்ஸாக தான் இருக்கும் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ஓப்பன் பண்ணுற லெவன்லேருந்து இப்போ வாஸ் படிக்கிறேன் ஏப்ரஹாமுக்கு கர்த்தர் வந்து தன்னுடைய நாமத்தின் மீது அது லைப்ரஹாம்னு பேரோடு இருக்குது தன்னுடைய நாமத்தின் மேலே அவர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணார் அவருடைய நாமம் விட பெரிய நாமம் உலகத்தில் இல்லைன்றதுனால In his name he promised, I will bless you and I will multiply you. One day I will ask you to 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 ask you. In the verse, in the verse, I will ask you to ask you to ask you to ask you to ask you. Kattar is the one who 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 is the
சேஃப்டு கிடையாது ஒரு நாளும் சர்ச்சுக்கு போனது கிடையாது எல்லா பேட் ஹேபிட்ஸும் இருக்குது காலேஜ் பிள்ளையே நான் எங்களுக்கு தெரியும் அவங்கள பற்றி அதெல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டார் இல்லை நீ கேட்டு பாரு நீ ப்ரே பண்ணி பாரு அப்படின்னு எந்த தைரியத்தில் அவர் சொன்னார்னு தெரியல நான் என்ன பண்ணேன் சரின்னு சும்மா எதுக்காக அதே தீர்க்கதரிசி அம்மாங்க ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி அவங்க பேசின உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்க இவர் தான் ஹீ இஸ் த மேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஒரே ஷாக் ஆகிடுச்சு ஒன்று சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் நான் அடிக்கடி ஜோம் பண்ணிக்கிறதுனால வயசு வேறு எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மேலே ஆனதுனால நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சி இந்த பொண்ணுக்கு எப்படியே கல்யாணம் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஒரு முடிவுக்கு வராதிங்க நீங்கள் நீங்களாக பார்த்து எதாவது சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு வேறு அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன் வேணும்னா நீங்கள் வேறு யார்கிட்ட ஜோம் பண்ணிக்கோங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க சரின்னு சொல்லி எனக்கு கண்ணுக்கு என் முகம் தெரியாத ஒரு ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு நம்பர் வாங்கி அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ண உடனே அவங்க சொன்னாங்க பரலோகம் மகிழ்ந்தது நீ வந்து இவங்க தான் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இப்போ கண்ணுக்கு தெரியாதவங்களும் அதே த ஸ்பிரிட் இஸ் சேம் இல்லை ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க ஒரே மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சரி கர்த்த சொன்ன ஒரே எஸ் ஆனால் இவர் எப்படி இவருக்கு ஒத்துக்கிட்டாருன்றது எனக்கு தெரியாது நான் சொன்னேன் கண்ணை திறந்து பார்த்தா அது பாழுங்கிணறுன்னு தெரியுது ஆனாலும் க எசப்பா நீங்கள் என் கூட இருக்கிறீங்கன்னா நரகானா கூட ஓகே எசப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த பாடல் கணத்தில் விழுறதுக்கு நான் தயார் நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னதை ஒரே ஒரு காரணத்தினால் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சொல்லிட்டேன் சொன்ன உடனே வந்து டிசம்பரில் எனக்கு கல்யாணம் அப்போ அந்த வருஷம் கர்த்தர் எனக்கு சொன்னபடியே அந்த வருஷம் எனக்கு வந்து திருமணத்தை நடத்தி கொடுத்தார் அப்போ அந்த திருமணத்தில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா கிடையாது இப்போ முந்தின வருஷம் அப்பா இறந்துட்டார் டூ தௌசண்ட் செவனில் இறந்துட்டார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் எனக்கு கல்யாணம் நடக்குது அந்த கல்யாணம் எப்படி நடந்ததுன்னே தெரியாது ஏன்னா எங்ககிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ எனக்கு வேலை கரெக்டாக போயிடுச்சு எங்கள் அம்மா அப்பா இல்லை என் தங்கச்சியும் ஊர் விட்டு போயிட்டா தம்பி கூட கிடையாது வெறும் நானும் எங்கள் அம்மாவும் மட்டும்தான் அந்த கல்யாணத்தை எப்படி நடத்து நடத்துறதுன்னு தெரியாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஆனால் எங்கேருந்து உதவிகள் வந்ததுன்னு தெரியாது அது வந்து ஒரு பெரிய மகாராணி வீட்டு கல்யாணம் மாதிரி நடத்தினார் ஏசப்பா நடத்தினார் அது வந்து நிறைய பேர் வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு மறுநாள் வந்து சொன்னாங்க இவன் ஏசப்பா ஏசப்பான் பைத்தியமாக இருப்பாள அந்த ஏசப்பா தான் இவளுக்கு இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து அதை சொன்னாங்க சாட்சியாக அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகி எனக்கு மறு வருஷம் வந்து குழந்தை ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து அந்த அந்த கருவில் வந்து குழந்தை இல்லை ஹார்ட் பீட் இல்லை ஸோ அது வந்து ஃபேக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லிட்டாங்க அது மாத்திரை கொடுத்து வெளியே அந்த பை மட்டும் வந்துருச்சு ஜெஸ்டேஷ்னல் பேக் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து குழந்தை நிற்கல அப்போ வந்து எல்லோரும் என்னை வந்து அப்புறம் அவர் தம்பியோட ஒய்ஃபுக்கு க குழந்தை பிறக்க போகுது அதுக்கு முன் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து உருவாச்சு அது நான் வந்து சொல்லலை வீட்டில் அதாவது எங்கள் இன்லாஸ் மாமியாருக்கெலாம் நான் சொல்ல ஏன்னா அவங்க வந்து என்னை ட்ரீட்மெண்ட்லாம் போக சொன்னாங்க நான் போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் நான் அது ஒரு சர்ப்ரைஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசம்பரில் போய் சர்ப்ரைஸாக கொடுக்கணும்னு ஆகஸ்ட்லேருந்து குழந்தை வந்து கன்ஃபார்ம் ஆனதுலேருந்து சைலண்ட்டாக இருக்கும்னு நாங்கள் சொல்லலை டிசம்பரில் தான் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார் அதுக்குள்ளே பார்த்தா நவம்பர் தேர்டு அந்த குழந்தை பிறந்துருச்சு அதாவது ஃபிஃப்த் மந்த் ஃபோர் முடிஞ்சு ஃபிஃப்த் மந்த்தில் அந்த குழந்தை பிறந்துருச்சு பிறந்து லைஃப் பேபி ஜஸ்ட் இட் கேம் அவுட் ஆஃப் மீ அப்படி பிறந்துருச்சு வய நாலு நாலு அவராக எனக்கு இடுப்பொழி அந்த இடுப்பொழி தாங்க முடியாமல் டப்பில் போய் ஃபுல்லாக நைட்டி ஃபுல்லாக தண்ணி பனிக்குடம் உடஞ்சிருக்கு அது எனக்கு தெரியல அம்மாவுக்கும் தெரியல ஃபோன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டாக்டர்ஸ்க்கு அன்றைக்கி சண்டே அதனால் வந்து யாராலேயும் வந்து யுகிக்க முடியல போக முடியல பாத் டப்பில் அம்மா வீட்டு பாத் டப்பில் வந்து குழந்தை பிறந்துருச்சு குழந்தைய அது என்ன குழந்தை பிறந்தது கை காலெலாம் ஆட்டிக்கிட்டு வந்துட்டாங்க அந்த அம்மா அது வந்து ஒரு பொன் பெண் குழந்தை வெறும் ரைஸ் பேப்பர் மாதிரி ஃபேஸ் மூக்கெல்லாம் நல்லா எடுப்பாக கண்ணெல்லாம் திறக்க முடியல ரைஸ் பேப்பரில் மூடின மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு எனக்கு அம்மா குழந்த பிறந்துச்சு அம்மா குழந்த அப்படிங்கிற அம்மா கடைக்கிறது உள்ளே வராங்க அப்படியே இப்போ நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு அழுகிறாங்க ஐயோ குழந்தை இப்படி இந்த மாதிரிலாம் பிறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் பிளாசண்டா அவங்க நர்ஸ் பிளாசண்டாவில் ஓப்பன் அதை வந்து கட் பண்ணி அவங்க குழந்தைய மட்டும் எடுத்து காப்பாற்றுறதுக்காக தூக்கிட்டு பஞ்சில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் இருக்குது உயிரோடு தான் இருக்குது எப்படியாவது காப்பாற்றிடலாம் ஃபிஃப்த் மந்த் ரொம்ப குட்டி
அப்போ நான் வந்து என்ன யோசிப்பா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைன்னு ஒன்று நேச்சுரல் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் தேர்ட்டி நைன் இயர் ஓல்டு நேச்சுரல் கன்செப்ஷன்றது வந்து பெரிய விஷயம்னு டாக்டர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க நான் வரமாட்டேன் இந்த ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்னு சொன்னேன் கொடுத்தீங்க கொடுத்த மாதிரியே அப்படியே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அழவே முடியல எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அழுதுடுடி அழுதுடு என்னால் அழ முடியல அதுக்கப்புறம் பார்த்தா டிசம்பரில் வந்து திருப்பியும் நான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுறேன் ஐயா சாது ஐயா கூப்பிட்றாரு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்து கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ்க்கு மறுநாள் ஐயா கூப்பிட்டார் வாங்க என் கேபின்க்கு அப்படின்னு அங்கே போனோடனே அப்புறம் நீங்கள் வந்து ரகசியமாக போய் போய் அழுகிறீங்களாமே அப்படின்னு ஆக்சுவலி டிசம்பரில் தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த டாய்லெட் போகும்போது ஒவ்வொன்று அழுவேன் அந்த பாத்ரூம் பார்க்கும்போது ரகசியமாக அழுதுட்டு ஃபேஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு அது வந்து பாதிக்கக்கூடாது யாரையும் அது பாதிக்கக்கூடாதுன்னு ரகசியமாக அழுதுட்டு வருவேன் அது யாருக்குமே தெரியாது ஏசு பார்க்கும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இவர் எப்படி இதை பற்றி சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு எனக்கு அப்போ வந்து நீங்கள் அழ வேண்டாம் நீங்கள் எழுந்ததை கத்துறவங்கள் தருவார் நீங்கள் பெண் குழந்தை எழுந்திங்களா ஆண் குழந்தை எழுந்திங்களா கிடையாது பெண் குழந்தை எழுந்து கண்டிப்பாக இருக்குமா நீங்கள் பயப்படாதீங்க அப்படின்னு நான் உடனே சரி ரெட்டத்தனையாக தருவார் நீ கவலையப்படாது அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நான் அதை பற்றி கவலைப்படுறதை விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒன் இயர் நவம்பர் தேர்ட் அந்த குழந்தையால் போச்சு நெக்ஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தம்பி ஹஸ்பண்டோட தம்பி வந்து குழந்த பிறக்க போகுது அப்போ வந்து எல்லோரும் என்னை வந்து எப்படி வந்து சொன்னாங்கன்னா இங்கேனா ஒரு சின்ன அந்த சித்த மருத்துவம் ஏதாவது ஒரு இடத்துலையாவது போயிட்டு இதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்போம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு இனிமேலாம் நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு கர்த்தர் சொன்னார் எழுந்தது திரும்ப தருவேன் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏற்கனவே நான் உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் அவர் ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் போனேன்னா அது வந்து நான் அவரை அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் நான் அவரை நம்பலேன்னு ஆகிடும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நான் நான் நம்புகிறேன் அவர் செய்வாருன்னு எனக்கு தெரியும் அதே நவம்பர் மாதம் டூ தௌசண்ட் எனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி அன்றைக்கி அந்த மாதம் மிஸ் பீரியட் பே பாசிட்டிவ் வந்துச்சு வந்த உடனே எடுத்துகிட்டு போய் அந்த டாக்டர்கிட்ட காமிச்சேன் அந்த டாக்டர் என்ன ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் வர சொன்னாங்க ஃப ஃபஸ்ட்டு குழந்தை இழந்த உடனே அந்த டாக்டர் லோகநாயகி அவங்க சொன்னாங்க நீ வாங்கம்மா ஒழுங்காக ஜான்வரியிலேருந்து ஒழுங்காக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் எப்படியாவது ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு நான் சரின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இல்லை டாக்டர் கடவுள் கொடுத்தா நான் வாங்கிக்கிறேன் இல்லைனா பரவாயில்ல அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் அவங்கக்கிட்டே எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வந்து ஒரு ஷி இஸ் நாட் அ கிறிஸ்டின் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட எடுத்து போய் கொடுத்த உடனே அவங்க வந்து சாட்சி சொல்கிறாங்க அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்க அவங்களோட இந்து தெய்வத்தை வச்சு சொல்கிறாங்க அவங்க விசுவாசம் பார் அவங்க கடவுள் அவங்களோட விசுவாசத்தை வந்து பொய் ஆக்கவே இல்லை பார்த்தியா அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே வரல கடவுள் கொடுத்தா வாங்கிப்பேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அவங்க கடவுள் வந்து அவங்க நம்பின உடனே இப்போ கூட அந்த அதிசயத்தை செய்கிறாரு பாருன்னு அவங்க வந்து சாட்சி நம்ம தேவனை பற்றி அவங்க சாட்சி சொல்கிறாங்க எல்லா டாக்டர்ஸையும் கூப்பிட்டு வச்சு அப்படி ஒரு மிரக்கிள் பேபி என்னுடைய பையன் அவன் வந்து இப்போ செவன் இயர் ஓல்ட் அவன் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் பிறந்து குழந்த அவனுக்கு வந்து பேர் ஃபோர்த் மந்த்தில் வந்து ஏசுவின் ரத்தம் ஜெயம்னு பேர் வைக்கணும்னு சொன்னார் அப்போ வந்து அந்த மாதிரிலாம் பேர் வச்சா என்னை எல்லோரும் திட்டுவாங்க ஏசப்பா அப்படின்னா உண்மையிலே எங்கள் அம்மாலாம் ரொம்ப திட்டினாங்க அப்போ நான் ரெண்டே ரெண்டு அதிசயம் கேட்டேன் ரெண்டு அதிசயம் ஒன்று வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து இந்த கர்ப்ப பையிலேருந்து ஒரு லிக்விடை எடுத்து அது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து டெஸ்ட் எடுக்கிறது நான் சொன்னால் அந்த டாக்டரே சொல்லணும் அந்த டெஸ்ட் வேண்டான்னு ரெண்டாவது வந்து எனக்கு டயபெட்டிக் வரக்கூடாது ஏன்னா போன ப்ரெக்னன்சியில் வந்து டயபெட்டிக் ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ் இருந்தது இன்சுலின் வந்து ஒன் வீக் தான் ஃபோர்டீன் டேஸ் போட்டோம் வெளியே வந்துருச்சு குழந்த அதனால் நான் டயபெட்டிஸ் இன்சுலேஷன் போட மாட்டேன் இன்சுலின் போட மாட்டேன் டயபெட்டிக் நான் டயபெட்டிக் சொல்லணும் அப்போ அந்த டாக்டரே ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஆறு மாதம் ஆச்சு ஏழு மாதம் ஆச்சு அப்போவும் சுகர் கண்ட்ரோலில் இதில் இருக்கே சுகரே வரலையே வரலையேன்னு ஏன்னா போன ப்ரெக்னன்சில் வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சியில் வரணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க வரல கடைசி வரைக்கும் வரல அப்போது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ரெண்டு விஷயமும் கருத்து எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தார் அதனால் நான் யார் சொல்கிறதும் கேட்கல ஏசுவின் ரத்தம் ஜெயம் தான் என் பிள்ளையோட பேர் இன்ன வரைக்கும் என் பாஸ்போர்ட்லேயும்
மனுஷனை நம்புறது வேஸ்ட்டு ஆனால் தேவனை நம்பும்பொழுது கத்திரை நம்புகிறவன் பாக்கியவான் இல்லையா மனுஷனையோ இல்லை மற்ற யாரையெல்லாம் நம்பி போ போயிருக்கலாம் ஆனால் ஏசப்பாவை என்றைக்காவது நம்பி பார்த்துருக்கீங்களா ஃபெயில் ஆகிருக்கீங்களா கிடையவே கிடையாது அவர் ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் கைவிட்டதாக சரித்திரமே கிடையாது நம்பின இந்த மூணு விஷயமே எனக்கு வந்து அவர் ரொம்ப அற்புதமாக நடத்தினார் மனுஷன் நடத்திருந்தால் இவ்வளோ அழகாக நடத்திருக்க முடியாது கர்த்தர் நடத்தினதுனால அதை வந்து இன்னும் எழுதலாம் இன்னும் ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் வரைக்கும் எழுதலாம் பெரிய புஸ்தகமே போடலாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் நடத்தியிருக்கார் அதனால் எனக்கு செய்த இதே ஆண்டவர் உங்களுக்கும் செய்வார்